ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ആപ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റോറാണ് ആ ഇത് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഒക്കെയാണ് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറ് സിംഗപ്പൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ അങ്ങനെ കുറേ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ട്രാവൽ പ്ലസ് ടെക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് കിഡിലൻ കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിൽ മാസ്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല നമുക്ക് പുറത്തൂടെ നടക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴൊന്നും മാസ്ക് വേണ്ട നമുക്ക് കടയ്ക്കുള്ളിലും ഷോപ്പിംഗ് മോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കയറുമ്പോൾ മാത്രം മാസ്ക് വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു റൂള് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാം ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്താണ് മറീന ബേ സാൻസ് വരുന്നത് സിംഗപ്പൂർ പോകുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്ന ആൾക്കാർ മറീന ബേ സാൻസ് ആ ഏരിയ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടിന് ഭയങ്കര നഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആ ചൈന ടൗൺ സ്ട്രീറ്റ് ശരിക്കും രാവിലെ ഉണർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയായി രാവിലെ അല്ല ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയായി ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പൊതുവേ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം മഴ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം സിംഗപ്പൂർ പൊതുവേ വർഷം മുഴുവൻ ഏകദേശം ഒരേ കാലാവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ സമ്മർ വിൻ്റർ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ചില സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് സിംഗപ്പൂർ മാത്രമല്ല മലേഷ്യയും ഈ ഒരു ഭാഗം മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ചില സമയത്ത് മഴ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്ന് നനച്ചിട്ട് പോകും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ചൈന ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ആണത് ആ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തുന്നത് നമുക്ക് ഡൗൺ ടൗൺ ലൈനിലാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ട് ലൈൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ടിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ് ഡൗൺ ടൗൺ ലൈനും ഉണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ലൈനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം പൈസ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് കാർഡ് വെച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ എഫ് സി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാം ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ പോലെയാണ് അത്ര ഹ്യൂജ് ആണ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ലൈൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇവൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ലൈൻ റൈറ്റിലോട്ട് ഡൗൺ ടൗൺ ലൈൻ നേരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ചൈനീസ് ഭാഷയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തമിഴിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു ബൂത്താണ് എട്ട് ഡോളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഡൗൺ ടൗൺ ലൈൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ കാർഡ് ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് വരുക ചൈന ടൗൺ സ്റ്റേഷൻ ചൈനീസിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് തമിഴിലും ഉണ്ട് ഇത് ഡ്രൈവറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ട്രെയിനാണ് കേട്ടാ ഇത് കണ്ട നോക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതേ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഞാനിവിടെ ബേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ മറീന ബേ സാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്നലെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചൈന ടൗൺ വരെ വന്നത് എനിക്ക് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ആയത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്താലും ഇപ്പം നമുക്ക് പൈസ കട്ടാവില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ കട്ടാവുള്ളൂ ഈ യാത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് വന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഒരു ഡോളറാണ് നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാർഡ് വീണ്ടും ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇറങ്ങി പോകുക മെ
പ്രശ്നം തോന്നും പക്ഷെ കയറരുത് കയറരുതെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മനസ്സും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു സ്പ്രിങ് സമ്മർ കളക്ഷനാണ് അവിടെ ആ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടത് താങ്ക് യു ഐ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഐ മേ വ്ലോഗർ ഐ കെയിം ടു മേക്ക് വീഡിയോസ് Yeah, I am a travel vlogger. <laughs> thank you, thank you, thank you. Thanks for this, thanks for this. I am going to go to the house and I am going to go to the house. I am going to go to the house and I am going to go to the house. ശരിക്കും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും തിരിച്ച് കളിച്ച് ഹായ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്കിൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ശരിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങളിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷയമാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം വ്ളോഗിംഗ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് വേണോ ഗാർഡനിങ് വേണോ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഴ്സുകൾ വേണം എന്ത് വേണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കണോ യൂട്യൂബിന്റെ ട്രിക്സ് പഠിക്കണോ അതിന് എന്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ആ മതി സ്കിൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കും ഞാൻ റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ മാർക്കിസ് ബ്രോണി ഇല്ലേ ആര് മാർക്കിസ് ബ്രോണി ആരാന്ന് അറിയത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ടോപ് ടെക് യൂട്യൂബർ ആണ് ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇതിനകത്ത് കാണുകയുണ്ടായി ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരിയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു ശരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ പോലും ഞാൻ ഞാനൊരു ബിഗിനറായ പോലെ ഞാൻ പല ആളുകളുടെയും വീഡിയോസും ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അതെന്നെ പലയധികം പല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നോക്കി എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടോപ്പിക്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു പരസ്യം പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫോറിൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഏകത ചൗധരിയുടെ ഒക്കെ ഗാർഡനിങ് ക്ലാസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അലീസ്യ അസോസിയുടെ ഒക്കെ ഇലസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ സ്കിൽ ചെയറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എടുത്തവരുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നിങ്ങളൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു മാസം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നൂറ്റമ്പത് രൂപ പോലും വരുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പൈസ പോലും വരുന്നില്ല ഒരു നേരം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പൈസ പോലും വരുന്നില്ല അല്ലേ ശരിക്കും അത്രയും ചെറിയൊരു പൈസ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്കിൽ ചെയർ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ആയിരം ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഫ്രീ ട്രയൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് എന്താണ് സ്കിൽ ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് സ്കിൽ ഷെയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തെ ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്കിൽ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഡു ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിനകത്തേക്ക് വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്തൂടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ല എന്തോരം ഫോണുകളാണ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓ അടിപൊളി തേർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സ് തേർട്ടീൻ പ്രോ തേർട്ടീൻ മിനി ആ അടിപൊളി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മ്യൂസിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഇവരുടെ കുറേ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയർപോർട്സ് പ്രോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ
ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഐഫോൺ വഴി നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് എനിക്കതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലി എത്രത്തോളം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോസിബിൾ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനെപ്പറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് ഡോക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടപോലെ തന്നെ വേറെയും പല കമ്പാറ്റബിൾ ആക്സസറീസ് ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൽക്കിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകളുടെയൊക്കെ ആപ്പിൾ കമ്പാറ്റബിൾ ആക്സസറീസും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്ടേഴ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് യു എസ് ബി കേബിളുകൾ പിന്നെ ഈ ആപ്പിൾ പെൻ ഉണ്ടല്ലോ ആപ്പിൾ പെന്നിൻ്റെ ടിപ്പ് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ ഞാനിതുവരെ കാണാത്ത കുറേ ആക്സറീസ് പോലും എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മാജിക് മൗസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാജിക് ട്രാക്ക് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് പിന്നെ മാജിക് കീബോർഡ് ഉണ്ട് അത് വിത്ത് ടച്ച് ഐ ഡി ആണ് ആ മാജിക് കീബോർഡ് തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള പല കളറിലുള്ള ഡിസൈനിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് നിൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള പൗച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് തേർട്ടീൻ ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ സ്ലീവ് ആണ് ഇതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു നാലായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഭയങ്കര യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ആക്ച്വലി വണ്ടർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റീലിൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന മഗ്ഗും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാസ്കും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇന്ന് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഒരു ടെക്ക് വീഡിയോ ആണ് ഇത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ എന്നീ പറഞ്ഞ ചാടുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഈ ചാടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അണച്ചാടുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി റൂക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ജം റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഇവരുടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ആപ്പ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഇത് പിടിച്ച് ഇത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ചാടി എത്ര എത്ര എന്തോ ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതിന് എഴുപത്തിനാല് സിംഗപ്പൂർ ഡോളറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ വാച്ചൊക്കെ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഈ ഒരു സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രേറ്റ് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക്കാണ് ഇത് ശരിക്കും എന്നെ ഞെട്ടിച്ചളഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് സ്പാർക്ക് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആപ്പ് നമ്മളുടെ ഫോണിലും അതേപോലെ തന്നെ വാച്ചിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു ഈ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് കത്തി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ തരും വാച്ച് വഴിയും ഫോൺ വഴി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഈ ഫോണുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊള്ളാമല്ലേ സാധനം ഒരു യുണീക് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളല്ല മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കൊരു ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു മഗ് അല്ലെ കോഫി കുടിക്കുന്ന ഒരു മഗ് അല്ലെ വെള്ളം കുടിക്കാവുന്ന ഒരു മഗ് ഇത് സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡോളർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇത് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലല്ല ഇതിന് ഒന്നര മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉണ്ട് നമ്മളിത് ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു വെക്കാം ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെക്കണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വ
എന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ ആ ആപ്പിൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോറിനകത്തായിരുന്നു ഒശോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതല്ലേ അടിപൊളി നോക്ക് അങ്ങനെ സിംഗപ്പൂരിലുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തതും ആകെ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോറിലേക്ക് ഞാൻ വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡോം സ്ട്രക്ചറിലാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള അതായത് ചില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ശരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലേസ് പ്രൊജക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് കയറി വന്നു ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറേ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ മരങ്ങളാണ് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ മരങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറീന ബേസാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകളെല്ലാവരും വരുന്ന ആ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് സാധനമായിട്ടുള്ള മെർലൈൻ ആണ് ആ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ആ സ്ഥലം മെർലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു അതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊരു വിഷ്വൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ വരുന്നത് പിന്നെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ ടി കമ്പനികളും അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകളുടെയൊക്കെ സ്ഥാ എന്താ പറയുക ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് മെയ് ബാങ്ക് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗുക്കോ ലാൻഡ് ക്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എച്ച് എസ് ബി സി ഡി ബി എസ് തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളുടെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ്ഥാന മന്ദിരങ്ങളാവാനാണ് സാധ്യത ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുക്കിനും മൂലയ്ക്കും വരെയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഫുൾ കണ്ണാടിയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എസ്കലേറ്റർ കയറി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണാടി കണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറി വന്നിട്ട് ആപ്പിൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കണ്ണാടി ഇല്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇത് കണ്ണാടി ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ നോക്കൂ ഉണ്ടോ നല്ല കട്ടിയുള്ള ചില്ലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ മറ്റൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബിൽഡിംഗ് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അല്ല ഇത് ശരിക്കും ഇത് ശരിക്കും അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കാണുന്നത് ലൂയി വിട്ടൻ്റെ സ്റ്റോറാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോകണം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു താഴെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഈ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ കയറി വരുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ രാത്രി സമയത്ത് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ലുക്ക് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് അപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൗണ്ടനും മറ്റുമൊക്കെ ഓണായി അസാധ്യ ലുക്ക് ആയിരിക്കും രാത്രി കാണാൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് പോലും രാത്രി കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഈ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ രാത്രിയിൽ ഫുള്ള് ലൈറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചുറ്റിനും ഇതേപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പം മ്യൂസീഷ്യൻസിനും മറ്റുമൊക്കെ കൺസേർട്ടിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു ഡിജിറ്റൽ വാൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ് സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ഈ കണ്ട വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത് ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടെ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലും ഗ്ലാസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലേ ഫുൾ സെറ്റപ്പാ അടിപൊളിയാണ് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരിക്കും ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് പണിതിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് കയറി വരാനൊരു വഴിയുണ്ട് പക്ഷേ ആ വഴി എല്ലാവരും വരുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് എസ്കലേറ്ററില്ലേ ഈ എസ്കലേറ്റർ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് ഏ അതാണ് രസം കണ്ടില്ല നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് എസ്കലേറ്റർ വരുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ആ കാണ
എൻ്റെത് കാണിക്കണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പും എഡിറ്റിംഗ് ടൂളും കാണിച്ചു തരാം എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റി മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ കാണുന്ന മാക് ബുക്ക് പ്രോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എഡിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സിൽവർ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ കളറും ഇത് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ കളർ ഈ കളർ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഈ കളറാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും പ്രൈസും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ എം വൺ പ്രോ ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എഡിറ്റിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്രദമായി ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യ ചെയ്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ലാപ്ടോപ്പിനെക്കാട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എനിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൽ അരമണിക്കൂർ വീഡിയോ റെൻഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പിൽ എനിക്ക് അരമണിക്കൂർ വീഡിയോ റെൻഡർ ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പോരെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണ്ടല്ലോ അതാണ് ലാപ്ടോപ്പ് അതാണ് ആപ്പിൾ പിന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ ടാബ് കുറേ ഉണ്ട് ഐപാഡ് എന്ന് പറയും ആപ്പിളിൻ്റെ ടാബിന് ഇവർ ഐപാഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഐപാഡും ഉണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി എഡിറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ശ്വേത ഉപയോഗിക്കുന്നു നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐപാഡുകൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഐപാഡാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വീഡിയോ വരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലൂമ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഐമാക്കോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും ഈ ഐപാഡ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത്യാവശ്യം വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കും ഐപാഡ് പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള പല പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിന് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ ഐപാഡ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാഫ് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടിപ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് പുള്ളി വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ശരിക്കും ഞാൻ വ്ളോഗർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ കുറേ ഇവൻ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ്സും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫി ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളും ഇവർ നടത്താറുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആ സ്റ്റാഫ് എടുത്ത് തന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിനോട് ബൈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴത്തെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് എല്ലായിടത്തും ക്ലാസ് ആണല്ലോ അതേമേ ഇത് മൊത്തം ക്ലാസ് ആണല്ലോ എവിടെ നോക്കിയാലും ക്ലാസ് ആണല്ലോ അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ എന്തായാലും വന്നൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ടുഡേ ആറ്റ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ വഴി തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളും ട്രെയിനിങ്ങളും മറ്റൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈകിട്ട് എന്തോ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടൂറോ അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടികളൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ആ ലൂയി വിട്ടൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിലും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോറല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ലൂയി വിട്ടൻ്റെ സ്റ്റോറിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലൂയി വിട്ടൻ ഐലൻഡ് സ്റ്റോർ എന്നാണ് ഇതിന് തന്നെ പേര് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ശരി ലൂയി വിട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇവരുടെ ഐലൻഡ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കയറാം ഇത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടല്ലേ എന്തോരം സാധനങ്ങളാണെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രക്ഷയില്ലട്ടാ ഇതിനൊക്കെ കാശ് ഞാനൊന്ന് വേണേൽ വെറുതെ നോക്കി പറയാം ഇതിൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രൈസ് കൊടു
കാര്യമായിരിക്കും ഈ മറീന വേല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിംഗ് നടക്കും സൈറ്റ് സീയിങ് നടക്കും ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തോരം സംഭവങ്ങൾ കാണാം ആ അതേ നമ്മുടെ ലുലു മേനോൻ ലുലു ലെമൺ ആണ് ലുലു ലെമൺ നടന്ന് നടന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അറ്റത്ത് വന്നു ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഫുഡ് കോട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഞാൻ ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഡിജിറ്റൽ ലൈറ്റ് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല ഇതിന് ആക്ച്വലി അഞ്ച് ഡോളർ കൊടുക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇത് കൊള്ളാമല്ല രസം ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ അതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഫൺ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കളർ ചേഞ്ചും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ ആ മുകളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കംപ്ലീറ്റ് കിഡ്സ് ഷോപ്പുകളാണ് ഫില കിഡ്സ് പിന്നെ കിഡ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ പിന്നെ ഗുച്ചി കിഡ്സ് ഫാമിലീസ് പിന്നെ മൊണാലിസ എല്ലാം കുട്ടികളുടെ ബ്രാൻഡുകളാണ് അതായത് എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ റൈസ് ഇത് എന്താണ് ഇത് എന്ത് പൊന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ കാലിരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് വയ്യ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിക്കും ദൈവമേ ഇതൊക്കെ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാന്തായി പോയി ഏത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് അടിപൊളി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ മിക്ക കടകളും മിക്കതും ഒരു ചൈനീസ് മലേഷ്യൻ ജാപ്പനീസ് കൊറിയൻ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് മല ഹോട്ട് പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഹോട്ട് പോട്ട് വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ട മീറ്റും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് ഹോട്ട് പോട്ട് റെഡിയാക്കി തരും ശരിക്കും ചൈനക്കാരുടെ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് ആസ്വദിച്ച് സമയം എടുത്തിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ചൈനക്കാർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ക്രാബ് സിറിൽ പ്രോണ് പിന്നെ ലാല സ്റ്റിങ്ക്രി ഗാർലിക് ബാംബു ക്ലാം ഫ്രഞ്ച് ബീന് പിന്നെ സീ ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മത്സ്യം സീ ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യം കാങ്കോം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും റൈസ് ഇത് കണ്ടോ പൈനാപ്പിൾ ബോട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതായത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അകത്തെ സാധനം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവം ഇത് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് താറാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു താറാവിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സൂപ്പാണ് ആ കാണുന്നത് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം എന്ന് ഓർത്തുണ്ട് ഓ പിഗ് ഉണ്ടോ ഒരു പിഗിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവമേ സക്ലിംഗ് പിഗ് എന്നാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഇറച്ചികളൊക്കെ ഉണ്ട് താറാവുണ്ട് ഊഫ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്തൊക്കെയോ തരത്തിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നതും എന്ന് ഇവിടെ താഴെ ഫോട്ടോ അടക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തും തരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പിഗ് കണ്ടില്ലേ ആ പിഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്തരത്തിലാണ് ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇവർ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് കണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ സ്റ്റിർ ഫ്രൈഡ് ബീഫ് വിത്ത് ബ്രോക്കോളി ഓർ വിത്ത് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം എനിക്ക് ഈ സാധനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം എന്തൊരു ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഇവിടെ തായ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തായ് ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അറ്റോമിയം ഫ്രൈഡ് പിന്നെ തായ് ഗ്രീൻ കറി ടോമിയം ഫ്രൈഡ് റൈസ് തായ് ക്യാഷ്യൂ നെട്ട് തായ് ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ഇവരുടെ കടയെന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ടോമിയം സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തു ടോമിയം സൂപ്പ് സീ ഫുഡാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സാധനം ഇന്ത്യ അതേ ഈ സാധനം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡോളറാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പോൾ ബില്ല് തന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം തന്നു ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് ഇതും കൊണ്ട്
പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കുറവാണ് വെജിറ്റബിൾസ് പറയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടിയത് അടിപൊളി നല്ല മണം ഉണ്ട് കഴിച്ചോ കേട്ടോ അടിപൊളി ശരിയാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ടോമിയം സൂപ്പ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മസാലോശ പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ടോമിയം സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി നല്ല കിടിലൻ ടോമിയം സൂപ്പ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ തായ്ലൻഡ് സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു റിഫ്രഷ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വാങ്ങിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഇത് മിക്കവാറും തായ്ലൻഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് തന്നെ തായ്ലൻഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിന് നാല് ഡോളറാണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രോളം വരും അപ്പോൾ തണുത്ത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഐസ് എന്ന് തണുപ്പിച്ച് കുടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫുഡും കൂടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു പതിനാല് ഡോളറാണ് പതിനാല് സിംഗപ്പൂർ ഡോളറാണ് എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സൂപ്പ് ശരിക്കും ഒരു വലിയ വലിയ ബൗൾ കുടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വയറിനറിയും സൂപ്പ് മൊത്തം ഞാൻ വടിച്ച് കുടിച്ച് തീർത്ത് ഈ സാധനം ഞാൻ ആക്ച്വലി കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് പണി കിട്ടി ഇത് ആക്ച്വലി ശരിക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന പാത്രം വേവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തോടും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ എനിക്കിവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ ഇളക്കി കളിക്കാൻ കഴിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കഴിച്ചില്ല ഞാനത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ കോക്കനട്ട് വാട്ടറും ബാക്കി സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കുടിച്ച് തീർത്ത് എൻ്റെ വയർ നിറഞ്ഞു കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ ഒരു ട്രേ റിട്ടേൺ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഇടണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക് ആ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കത് പോയി പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അതാ പെരു മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ആർട്സ് സയൻസ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസിയമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ കയറി കാണാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത് കയറുന്നില്ല ഇത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ലോട്ടസിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോട്ടസിൻ്റെ ഓരോ ഇതളുകളാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലോട്ടസ് ഡിസൈനിലുള്ള ആർട്സ് സയൻസ് മ്യൂസിയം വെസാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചൈനീസ് സ്റ്റൈലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന് കണ്ട ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ത് ലുക്കാലേ യൂട്യൂബിൽ ഗോൾഡൻ റാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഷെഫാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഒരു ബ്രെഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രെഡ് സ്ട്രീറ്റ് കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കാണുന്നത് ഗോൾഡൻ റാംസിയുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫുകളെല്ലാം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ തുടങ്ങി നടത്തുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഈ ഷെഫുമാർക്ക് ഇടയിൽ ശരിക്കും ഒരു തലതൊട്ടപ്പനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഗോൾഡൻ റാംസി എന്ന് പറയുന്നത് അന്യായ പ്രസൻറ്റേഷനും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ആണ് പുള്ളിയുടെ ആ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല എന്താ ലുക്ക് എന്ന് നോക്കി പുള്ളി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണിത് അവരുടെ മെനു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പുറത്തെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലിയ അറപ്പെന്നൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ളൊരു റേറ്റൊക്കെ ആണെന്നാണ് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് മഴയൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഓ എന്താ ലുക്ക് എന്ന് നോക്കിയത് ഇവരുടെ ഈ പച്ചപ്പും ഹരിതാപമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എവിടെ നോക്കിയാലും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് നല്ല പച്ചപ്പും ബ്യൂട്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിംഗപ്പൂർ നഗരം ഭയങ്കര ലുക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ ആ ഫ്ലോട്ടിങ് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൻ്റെ ബാക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ലൂയി വിട്ടൻ്റെ ഷോറൂം നമ്മൾ അകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഷോറൂം അങ്ങനെ അറ്റത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട ആ ലോട്ടസ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം ഇതെന്തായാലും ലുക്കാണ് കേട്ടോ അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവർക്ക് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും മറ്റൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒക്കെ വരുന്ന